¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos acá en Cocina Fácil, esperándolos todos preparados con estas cocinas tan fáciles y tan ricas como hacemos todos los días. Hoy les voy a contar un secretito. Agarre ese cuaderno, anote todos los tips que les vamos a dar. ¿Usted sabe cómo se hidratan los tomates secos? Seguramente sí, pero si no lo sabe y recién empieza a meterse en el mundo de la cocina, le voy a contar algunos secretitos para que usted los pueda hacer, los pueda tener. Y en este caso yo voy a hacer un pesto de tomates secos, por eso le voy a contar cómo los hidratamos, y luego lo voy a hacer en una proboleta. Fácil, al horno, cuando llega a su casa, que no tiene tiempo de hacer alguna cocina muy elaborada, estas proboletas con este pesto de tomates secos y unas hojitas verdes con una buena vinagreta, la verdad que son deliciosas, muy fáciles. Así que nada, estamos acá preparados. Miren, ustedes van a comprar los tomates secos así. Me encanta, yo estos así los tengo en mi casa, en estos frascos, a veces hasta vienen mis hijos, miren, se los pongo acá. Vienen mis hijos y ellos solitos agarran los tomates secos, se ponen ahí de solitos, son grandes, así que pueden hidratarlos perfectamente. ¿Cómo los hidratamos? En agua. ¿Ves? Acá los tengo. Los hidratamos en agua hasta que estén tiernos. Si yo levanto uno, están tiernitos. ¿Qué voy a hacer? Los voy a escurrir, los voy a dejar sobre un colador para que vaya saliendo todo el líquido. Ahí tengo un poquito de agua. Importante, después que lo dejamos, que lo colamos, ¿qué tenemos que hacer? En un papel absorbente. Yo siempre hago este trabajito porque es la forma de que me queden mucho mejor cuando los dejo a veces en aceite. Así directamente, si quiero, en un frasco con aceite de oliva, ajo y romero, los tengo en la heladera conservando unos días y la verdad que es delicioso. Y en este caso lo que voy a hacer es procesar estos que ya los tengo sequitos en papel, ya hice todo este proceso que les conté, que voy a hacer los voy a procesar o los voy a mixear. ¿Con qué? Con un poquito de ajo que le saqué con un diente ahí. Con un diente estoy bien, le saqué el corazón ahí y también aceite. Voy a poner aceite. Esto sería como una técnica de un pesto. Solamente esto, si quieren le pueden agregar hierbas y demás, pero a mí me encanta el sabor que tiene el tomate seco directamente así. Vamos a ponerle un poquitito de sal, un poquito de pimienta y voy a procesar. Vamos a mixear esto y como... Ahí. Eso es todo. A ver, un poquito más. Perfecto. ¿Cómo me va a quedar? Yo se lo voy a mostrar acá. Tengo uno que ya está terminado, que ya reposó, que ya tiene ese color tan intenso. Y tengo acá, como les conté, las proboletas que las tengo ya en una placa con papel de aluminio. Un poquito de este riquísimo pesto. Un poquito, si quieren, de pimienta. Unas ramitas de tomillo. Y nada más, esto lo pueden tener preparado con anticipación y lo llevan al horno unos 10-15 minutos. El horno lo tienen que tener precalentado y ya está, eso es todo. Y lo pueden tener también preparado así, envueltito en la heladera. Entonces cuando llegan a su casa, ¿qué hacen? Lo ponen en el horno y lo sirven con una rica ensalada. Me voy al horno, vamos a los títulos para empezar ya Cocina Fácil. Seguimos acá en Cocina Fácil, hoy tenemos un programa... ¿Programón? Programón, es verdad, <risa> obviamente. Totalmente. ¿Qué vas a cocinar? Vamos a hacer unas croquetas de sémola de queso, muy ricas, bien crocantes, con una panada diferente, que ya van a ver. Bien. Y te voy a robar un poquito de ese pesto que hiciste. ¿Cómo? Recién, Va a quedar rico, para acompañar el pesto con las hojas verdes. Exactamente, muy bueno, muy bueno. para mojar ahí. Y ahora tenemos a Pablito, que nos va a hacer un wok con arroz a maní. Muy rico. Rico. Vamos a ver, Pablito, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, muchas gracias. Estamos acá porque hoy vamos a hacer un wok de arroz yamani, pero vamos a utilizar tofu. ¿Qué es el tofu? Es esto, es la ricota de la soja. Ya varias veces yo se lo enseñé, le mostré, lo utilizo mucho, porque como no cocino con carne, yo reemplazo la proteína de las carnes con otros productos. En este caso, la soja. Vamos rápido al fuego porque este es un wok. Esto es cocina rápida, fácil y sencilla. Sartén bien, bien, bien caliente. Ponemos aceite de oliva... Primera prensa en frío y orgánico, por favor, siempre aclaro eso. Y ponemos unos honguitos, un poco de hongos, para que se doren. Ahí está. Nada de sal, poquito de pimienta sí, pero nada de sal porque si no me va a desprender el líquido y no se me van a dorar. 
Espero dos minutitos que se dore y mientras vamos a cortar el tofu. Cuando usted vea que hay, por ejemplo, un wok de pollo y usted no quiere utilizar pollo, un buen reemplazo del pollo puede ser este tofu. Digamos, no por el sabor, pero sí por la, las propiedades y la textura que tiene este tofu. Lo puede conseguir en cualquier dietética, casa naturista, es fácil de conseguir, pero siempre que sea tofu orgánico, ¿eh? por favor. Entonces, lo dejo acá, que ya lo corté. Estoy viendo la sartén controlo. Vamos a ver si está bien doradito. Muevo y veo que ya se están dorando. Entonces, lo primero que voy a poner por acá va a ser zanahoria. La idea de esta receta es, ayer cociné arroz y me sobró, porque estoy acostumbrado que mi abuela hacía mucho arroz, y me sobró el arroz, que está por este lado, es el arroz yamaní. ¿Y qué hago con este arroz? ¿Algo diferente? Bueno, lo guardo en heladera, bien tapadito en un tupper, y al otro día puedo hacer esta receta. Rápido, tómeme el tiempo que la estamos haciendo en vivo, para que vea que esto es sencillo. Listo, no muevo más, así logro que se dore. Corto, berenjena. Vamos a utilizar no mucha berenjena, pero fíjese que si yo quiero que se dore tengo que utilizar la cáscara, porque si yo uso el centro de la berenjena me va a dar mucho líquido, mucha agua y es lo que no quiero en esta preparación. Quiero todo bien doradito. Entonces, hago láminas de berenjena. En verdad, en gastronomía esto se llama una juliana de berenjena, ¿no? Yo le digo todos estos nombres, ¿por qué? Porque después usted agarra un libro de cocina y le dice, hágame una juliana berenjena. Y dice, ¿qué será la juliana berenjena? Bueno, es esto. Tiritas, tiritas. Ya me está llamando la sartén, ¿por qué? Tengo que poner los pimientos colorados, o pimiento amarillo, si tiene verde también. Siempre utilice productos de estación, eso es fundamental. En este punto tenga cuidado, ¿por qué? Porque el pimiento también me larga mucho líquido. Entonces, de nuevo, mezclo un poquito, ¿eh? Y nada más, de nuevo, un poquitito de pimienta, un chorrito de aceite de oliva y ponemos también la berenjena. Por ahora fue algo complicado, todo sencillo, es ¿eh? fácil. Cortamos ajo. ¿Cómo se pela el ajo? Rápido, rápido, le enseño, mire. Apenas lo marco, aplasto y mire qué rápido que se pela. Me salió todo. Lo pico groseramente y también el ajo va a la sartén, así. Muevo nuevamente. Pero evite el vicio de los cocineros que mueve todo el tiempo, evite ese vicio, ¿eh? Lo deja ahí, yo, yo sé que tienta moverlo, yo sé que tienta, pero estamos haciendo un wok, cocción rápida. Y si es una cocción rápida, es súper saludable. ¿Qué me queda? Un poquito de cebolla verdeo. Esto para el final, para decorar. Cebolla recién sacada de la huertita. Y ahora le voy a mostrar la, la zanahoria que traje hoy, que la saqué de mi casa antes de venir para acá. Para que vea que uno puede tener una linda huertita en el fondo. Y si no tiene una gran superficie, en cualquier maceta lo puede hacer. Entonces, terminé de picar. Estamos ya en los últimos instantes de la receta. ¿eh? Listo. Hasta acá. Piqué. Agrego. Tofu. Arroz. Ahí va. Suchini, suchini para que me dé color. Ahí va. Y ahora sí te quiero ver, Pablito, moviendo todo esto, ¿no? Pero se puede, se puede, mire. Ahora vamos, vamos, vamos a sartenear, vamos a probar cómo queda. El arroz, obviamente, ya lo cociné porque era el día anterior. Pero si usted no tiene, ¿cómo lo puede preparar? Fácil. Una taza de arroz yamaní por 3 de líquido. Digo líquido porque siempre es mejor ponerle un caldo de vegetales. Tan simple como eso. 40 minutos y se cocina rápido el arroz. ¿eh? No tenga miedo, empiece a consumir más productos integrales. Porque creo en esa frase que somos lo que comemos. Repito, somos lo que comemos. Bueno, ahora sí, sal marina enriquecida. Fíjese que no le puse mucha sal porque ahora viene la salsa de soja. Un poquito más de pimienta. 
aceite de oliva, apago el fuego, apagué el fuego, así no se me quema. Yo pongo mucho aceite de oliva porque es saludable. Y los brotes los dejo para el final. Vamos a emplatar. Agarramos el sar la sartén. A ver. Sencillo, fácil, rico, nutritivo. Por eso es fundamental. Empezar a nutrir, no solo alimentarse, sino hay que nutrirse. Decoramos con el verdeo. Vamos con los brotes de fenogreco. Si no tiene brotes de fenogreco puede utilizar brotes de soja, brotes de alfalfa, pero recuerden no calentar los brotes, por favor. Como les dije, salsa de soja, una buena salsa de soja que esté bien fermentada, bien, bien, bien fermentada, porque me gusta el aceite de oliva. Aceite de oliva y lo, les pasamos a la receta, así puedo anotar bien estos pasos. Para este wok de arroz yamaní necesitamos tofu laminado 100 gramos, arroz yamaní preparado 2 tazas, zucchini 1 mediano, cebolla verdeo cantidad necesaria, pimiento colorado 1 mediano, berenjena 1, dientes de ajo 2, hongos frescos 150 gramos, semillas de sésamo 4 cucharadas, aceite de oliva, sal y pimienta cantidad necesaria, zanahoria 1 y salsa de soja cantidad necesaria. Entonces lo que me faltó ahora es semillas de sésamo integral por el calcio. Como siempre les digo, vamos con el mortero loco, molemos un poquito porque las semillas hay que molerlas sí o sí. Rápido, rápido, muelo. ¿Cuánto? 10 segundos, 15 segundos. Espolvoreamos. ¿Y qué le parece si seguimos con más cocina fácil? Cómo me gusta tu cocina, Pablito, bien fresca, bien nutritiva, la verdad que todos los consejos que nos da Pablo sí. es para es emplear. Bien, ¿eh? Y aparte es fácil, rápido, sí, rápido sano, sano. Rico, esos, parecía. esos tips que siempre te da sí. último momento de las semillas claro. y demás es muy rico. Bueno, Paula, sí. my my soma. My soma. My soma. esos secretos que, que vos haces que, que cambias un plato con nada, con un ingrediente tan simple como que. Porque siempre digo tres productos de excelente calidad y hago un plato. Bien, claro. Hoy voy a hacer por primera, digamos, por primera vez en cámara unos tomates uh -huh. confitados al horno. Ay, qué rico. Que lo puedes usar con pasta, con carne, con pollo, con, con lo que quieras, con ensalada, qué con bueno. quesos. Qué bueno, qué bueno. me encantó. Bueno. ¿Te bueno. parece, mi amor? Sí, me encanta. Muy me rico, encanta. Muy rico. Y creo que nada más, ¿no? Sí. Tenemos sí. todo y vos ya me Bueno, salida. señora, vaya esa pausa chiquitita, chiquita, como nos dice Choli, y enseguida volvemos con más Cocina Fácil. Arriba Seguimos acá en Cocina Fácil con una receta que nos trae Simena, increíble, fácil, rica. Sí, es la idea. Nutritiva, gustó? saludable, sí. como nos dijo todo. Mercedes Keller. Pero te Esto digo, es saludable. Todo. todo. Sí, es muy saludable y es rico, ideal para los chicos. Son unos ñoques de sémola, o sea, los clásicos, pero los vamos a reversionar y los vamos a freír. Tipo a reversionar, me gustó, esa rever... pa... ¿Te me gustó? gustó, me gustó esa palabra. Bueno, bueno así una bueno. palabrita nueva, queda muy muy rico, crocantito y con el queso derretido. Qué rico, y vas a utilizar, eso me gustó, ¿eh? que vas a reciclar como el pan, eh, que es el la, pan lactal, la, sí, muy bueno. Exactamente. ¿Y lo vas, ¿Esto es parecido al panco? Es muy parecido al panco. Bien, sí. pero el panco nada más que lo secan, lo secamos un poquito en el horno. Exactamente. Es esto, ¿no? Sí. Es eso que Qué está bueno. ahí. ¿Viste cuando el pan lactal? A mí me pasa mucho ¿Qué? que llega muy rápido a la fecha de vencimiento. Sí, muy. Entonces ves una bolsa gigante de pan lactal que se te está por vencer, entonces la procesas y la usas como pan rallado. Puede me ser encantó. para milanesas y en Qué este bueno. caso para las croquetas. Me encanta. Bueno, yo me voy a agarrar una croquetita sí, ah, con el pesto este que debe estar buenísimo. El que hiciste yo, obviamente. Obviamente. Exactamente. Y te dejo cocinar. Nos Dale. Vamos un ratito. Chau. Muchas gracias, Sil. Entonces me quedo yo cocinando. Se me hervía la leche. La tuve que correr. ¿Qué tenemos acá? Para hacer estas croquetas. Croquetas de sémola, acordate, son como unos ñoquis de sémola, simplemente que los vamos a poner un poquito de queso y los vamos a freír, a diferencia de los clásicos que se hacen gratinados en el horno. Tengo acá 
un litro de leche entera, si es para los chicos, queremos que sea bien, bien saludable. Un litro de leche entera que llegó a hervor. Una vez que está acá, hirviendo, lo voy a correr un poquito y bajo el fuego, la voy a condimentar bien. Es muy importante que esta leche esté sabrosa, que tenga sal, que tenga pimienta, que tenga nuez moscada. Le vamos a poner un poquito de nuez moscada. Y me preparé sémola. ¿Cuánto de sémola? 250 gramos de sémola. Entonces, leche condimentada con sal, con pimienta, pónganle nuez moscada que le va a quedar muy muy bien, batidor en mano para que no se armen grumos y voy a volcar en forma de lluvia la sémola, que son 250 gramos de sémola, lo estás viendo ahí, se consiguen las dietéticas y en algunos supermercados también. Ahí va, forma de lluvia, batidor y vamos armando bien para que no se forme ningún, ningún grumo. Uno lo ve ahora y la preparación está líquida, pero vamos a ir revolviendo y va a ir tomando, la hacemos, la va a ir tomando toda esta leche. Entonces, revolvemos y vamos a dejar que vuelva a hervir y más o menos a partir del minuto ya esto se va a tomar, se va a poner un poquito más consistente y lo vamos a poder armar. Para eso, los ñoquis, estos de sémola, primero los pusimos en una placa. En este caso le puse papel film, puede ser una placa, puede ser una fuente de vidrio, lo que sea. Lo vamos a volcar ahí y le vamos a poner quesito. Si por ejemplo querés que tus hijos coman choclo, que coman espinaca, le podés poner también acá un poquito y va a ir encubierto. Es una buena forma para que coman vegetales. Miren cómo cambió la textura de la sémola. Hirvió más o menos un minutito, ya cambió, se hizo bastante, bastante más espesa y lo vamos a, retira, a retirar. Esto que ahora se ve un poco líquido, obviamente con el frío se va a sentar y va a quedar sólido, parecido al tofu de Pablito. Cuando lo cortaba me hacía acordar a la textura que van a tener los ñoquis de sémola cuando lo saquemos de acá. En la placa con papel film vamos a poner esta sémola calentita. Acuérdense que esté bien condimentado. Si no condimentamos ahí la parte de la leche, no va a quedar tan sabroso entonces bien condimentado con pimienta, con sal con nuez moscada y acuérdense si quieren que los chicos coman por ejemplo choclo, le van a poner choclito si quieren que coman espinaca le van a poner espinaca eh, decíamos recién que es una re buena opción para vianda, por ejemplo. Se la pueden llevar perfectamente en un tártar con algún tomatito, con alguna verdurita y queda genial. Entonces acá, distribuimos bien. Perfecto. Y tengo cortaditos unos pedacitos de queso Mar del Plata. Ese queso que es bien, bien, bien sabroso, saladito. Y simplemente lo vamos a poner por acá arriba. Una vez que se enfríe un poquito la preparación, ahora no, porque me voy a quemar la mano, los voy a aplastar para que se inserten bien ahí adentro. ¿Qué va a pasar? Esa placa la dejas enfriar a temperatura ambiente primero para no poner algo tan caliente en la heladera y después sí lo vas a llevar a la heladera. ¿Cuánto tiempo? Más o menos dos, tres horas vas a tener esta textura. Mira, lo sacamos, ves que lo podemos levantar perfecto. Queda como parecido a ese tofu que recién manejaba Pablito. Lo pongo sobre una plaquita y lo vamos a cortar en cuadrados. Los clásicos ñoquis de sémola se cortan con cortante en círculos. Pero desperdiciamos un montón porque quedan un montón de huecos que los podemos comer nosotros pero que no se usan. Entonces yo prefiero cortarlos en cuadrados directamente con el cuchillo. Ahí va, cuchillo. Y como decíamos recién con Sil, preparamos un apanado diferente. Obviamente, si vos tenés en tu casa pan rallado como un tradicional... Vas a usar ese, pero si te sobró, por ejemplo, pan lactal, se está por vencer, no lo están comiendo, lo vas a procesar, como lo tengo acá, procesadito, y lo vas a mezclar con algo que queda increíble, es imbatible para cualquier niño y adulto del planeta, queso rallado. Entonces tengo pan lactal procesado con queso rallado. Esto lo mezclamos y va a ser el apanado de estas croquetas. Imagínate, sémola, queso, este apanado riquísimo y obviamente acá tengo un batido de huevos clásico para milanesas que tiene mostaza, tiene ajito, tiene hierbas, tiene sal, tiene pimienta. Entonces, croqueta de sémola, hasta ahora es un gnocchi cualquiera con un poquito de eh, quesito Mar del Plata. Lo pasamos por esta mezcla de huevos, es súper fácil de manipular, no se desarma para nada. Ahí va, colamos bien y lo pasamos al apanado diferente. Este apanado que tenía eh, queso rallado y además que tiene pan lactal procesado. Es una delicia, queda bien crocantito. Estamos terminando. Me acerco para la fritura, acá tengo otros para mandar también a la fritura. Vamos a chequear el aceite, ¿les parece? A ver... 
Está que trina, está que trina. Lo voy a apagar ya porque si no se va a pasar. Eh, cuando el aceite está muy caliente, si lo querés enfriar un poco, una buena alternativa es tirarle un chorro de aceite frío para que le baje la temperatura. Yo lo que voy a hacer es poner varios para que todo esto le baje la temperatura y no rebalse. Bien, ahí vamos. Bien, perfecto. Esto se dora en un minutito, pensá que ya está cocido. El quesito simplemente se va a derretir, se va a dorar y queda impresionante. Mirá, enseguida, el aceite es ideal que esté un poquitito más frío. ¿eh? A mí se me pasó charlando, me traigo. Eh, con el pesto de tomates secos que hizo Silvia antes queda impresionante. Sigo friendo un par más. Y si le parece, nos vamos a la receta para que pueda notar todos los ingredientes y las cantidades para estas croquetas de sémola y queso. Muy bien, para las croquetas de sémola y queso lo que vamos a usar es leche, un litro, 250 gramos de sémola, manteca, ay pero me olvidé la manteca, manteca 50 gramos, ahora lo digo, <ríe> yemas, 3 unidades, sal, pimienta y nuez moscada, 200 gramos de queso Mar del Plata, huevos para panar, 2 unidades, queso parmesano rallado 100 gramos y pan blanco lacteado 200 gramos. Muy bueno, me quedé. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Me olvidé una cosa. La manteca. Pero mamá, me la olvidé. Escuchame una cosa. Eh, ¿Viste cuando hicimos eh, la leche con la sémola? Sí. Bueno, yo me Hay traje. manteca. Yo quería avanzar. Hay bueno. manteca y las tres yemas. Pero, pero vos la verdad que te salieron bien, ¿eh? Porque salieron bien, ¿no? Sí, sí. Ahora me voy a quedar sufriendo porque quiero, que, quiero hacer estas que me encantaron. Sí. Estas que hiciste vos al momento. Bien. Bueno, ya está. Nos vamos a la pausa. Venga rápido, que en breve va a ver lo que tenemos para usted. Chao. Qué buen programa que tuvimos hoy. Qué cocinas más fáciles, más sí, ricas. Sí, ¿no? Estuvo buenísimo. Sí, sí, no. el, bueno, las proletas estas Muy con este bien. pesto sí, y todos sí. los secretos. Sí. Sí. Después el wok que hizo Pablito. Ay, Muy rico. bueno, bien fresco. Lo tuyo, sorpresa Entonces, total. Y nos, y nos quedamos sin programa. O sea, íbamos a hacer estos tomatitos de Paula y nos los vas a hacer. Amor, otra vez. lo ¿No? voy a hacer otra vez. Porque sí. la verdad que son deliciosos. Esos que quedaron, que no los van a ver, me los voy a llevar yo a mi casa. Así que. Bueno, nada, como siempre un placer, qué lindo estar acá, un beso enorme al Choli, nos despedimos, hasta la próxima vez. Chao, chao.